இந்த பாஜகவையும் கூட்டணிக்குள் கொண்டு வந்தார் அப்போது ஜெயலலிதாவுக்கு தேசிய அரசியலில் செல்வாக்கு செலுத்தும் ஆசை வந்திருந்தது ஆகவே டெல்லியில் ஆட்சியை பிடிக்கும் கிராண்ட்ராங் எக்ஸ்பிரஸ் ஆக இருக்கும் அதிமுக என்று சொல்லி பாஜக கூட்டணியில் இணைந்தார் ஜெயலலிதா அப்போது பாஜக அகில இந்திய அளவில் பல மாநில கட்சிகளை கொண்ட தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை உருவாக்கி இருந்தது அதுவரை மதவாத கட்சியாக மட்டுமே அடையாளம் பெற்று தமிழ்நாட்டு அரசியல் கட்சிகளால் அரசியல் ரீதியாக தனித்து விடப்பட்டிருந்த பாஜகவை கூட்டணியில் சேர்த்து தமிழ்நாட்டிற்குள் மதவாத அரசியலை நுழைக்கிறார் ஜெயலலிதா என்ற விமர்சனம் உருவக்கம் எழுந்தது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்ததன் மூலம் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் உள்ளிட்ட சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளை அதிமுக இழக்கும் என்ற கணிப்பு இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்து வந்தது ஆனாலும் விமர்சனங்களையும் எதிர்மறை வாக்குகளையும் பற்றி கவலைப்படாமல் பாஜகவுக்கு ஐந்து தொகுதிகளை கொடுத்து அணியில் சேர்த்துக் கொண்டார் ஜெயலலிதா பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைப்பதற்கு முன்பே பாபர் மசூதி இடிப்பு விவகாரத்தில் பாஜக ஆதரவு நிலைப்பாட்டை ஜெயலலிதா எடுத்திருந்தார் ராமருக்கு இங்கே கோவில் கட்டாமல் வேறு எங்கே கட்டுவது என்று ஜெயலலிதா எழுப்பிய கேள்வி தமிழக அளவில் பேசு பொருளானது தவிரவும் இந்துத்துவ சிந்தனைகளில் ஜெயலலிதாவுக்கு ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் அதிமுக பாஜக கூட்டணி என்பது ஒரு வகையில் இயல்பான கூட்டணியாகவே பார்க்கப்பட்டது நிலையான ஆட்சி திறமையான பிரதமர் என்ற கோஷத்தை முன்வைத்து நடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி எட்டாம் ஆண்டு தேர்தலில் வாஜ்பாயையும் பாஜகவையும் தமிழ்நாட்டின் மூளை முடுக்கெல்லாம் கொண்டு சேர்க்கும் பணியை ஜெயலலிதா தீவிரமாக செய்தார் அவருக்கு துணையாக வைகோ நின்றார் அந்த தேர்தலின் முடிவில் அதிமுக பாஜக மதிமுக கூட்டணிக்கு வெற்றி வசமானது அந்த கூட்டணி முப்பது தொகுதிகளை கைப்பற்றியது அதிமுகவுக்கு பதினெட்டு எம்பிக்கள் கிடைத்தனர் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து பாஜக சார்பில் ரங்கராஜன் குமாரமங்கலம் சி பி ராதாகிருஷ்ணன் மாஸ்டர் மதன் ஆகிய மூன்று எம்பிக்கள் கிடைத்தனர் அந்த வெற்றியில் கோவை குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் ஏற்படுத்திய தாக்கத்திற்கு முக்கிய பங்கு உண்டு பின்னர் அமைந்த வாஜ்பாய் அரசில் அதிமுக சார்பில் தம்பிதுரை சேடப்பட்டி முத்தையா ஆகியோர் கேபினெட் அமைச்சர்களாகவும் கடம்பூர் ஜனார்த்தனும் ஆர் கே குமார் ஆகியோர் இணை அமைச்சர்களாகவும் இடம்பெற்றனர் வாஜ்பாய் அரசியல் பங்கேற்காமல் வெளியில் இருந்து ஆதரவு கொடுத்ததும் அதிமுக வாஜ்பாய் ஆட்சியில் பங்கேற்ற போதும் அதிமுக பாஜக இடையே அலைவரிசை ஒத்துப்போகவில்லை வாஜ்பாய் அரசுக்கு ஆதரவு கடிதம் கொடுப்பதில் தொடங்கிய உரசல் மெல்ல மெல்ல விரிசலாக மாறியது முதலில் சுப்பிரமணியன் சுவாமிக்கு நிதியமைச்சர் பதவியை தருமாறு வாஜ்பாயை ஜெயலலிதா நிர்பந்தம் செய்ததாக செய்தி வந்தது அடுத்து வாழப்பாடி ராமமூர்த்தியை சட்ட அமைச்சராக்க கோரியதாக செய்தி வெளியானது ஆனால் அவை எதற்கும் வாஜ்பாயோ அத்வானியோ அசைந்து கொடுக்கவில்லை இந்த சூழலில் மத்திய அமைச்சர் சேடப்பட்டி முத்தையா மீது இருந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டால் அவர் அமைச்சரவையில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்தது தான் பரிந்துரை செய்த அமைச்சரை ஊழல் குற்றச்சாட்டை சொல்லி பதவி விலக சொன்னதில் ஜெயலலிதாவுக்கு அதிர்ச்சி என்றாலும் உடனடியாக சேடப்பட்டி முத்தையாவை பதவி விலக செய்தார் ஜெயலலிதா அதே சமயம் வாஜ்பாய்க்கு பதிலடி கொடுக்க விரும்பிய ஜெயலலிதா மத்திய அமைச்சர்கள் பூட்டா சிங் ராமகிருஷ்ண ஹெக்டே ராம் ஜெத்மலானி மூவரையும் பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என பிரதமர் வாஜ்பாய்க்கு அழுத்தம் கொடுத்தார் ஆனால் அந்த கோரிக்கையை வாஜ்பாய் ஏற்கவில்லை பிறகு மத்திய அமைச்சர்கள் ஜஸ்வந்த் சிங் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் உள்ளிட்டோர் ஓ எஸ் கார்டனுக்கு வந்து ஜெயலலிதாவிடம் சமாதானம் பேசிய பிறகு பூட்டா சிங்கை மட்டும் பதவி நீக்கம் செய்து பிரச்சனையை முடிவுக்கு கொண்டு வந்தார் வாஜ்பாய் அதன் பிறகுதான் தமிழ்நாட்டில் இருந்த கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக அரசை கலைக்க கோரினார் ஜெயலலிதா அதற்கு வாஜ்பாயும் அத்வானியும் செவி சாய்க்கவில்லை திமுக அரசை கலைக்குமாறு அதிமுக விடுத்த கோரிக்கையில் பாஜக காட்டிய மெத்தனத்தால் மௌனத்தால் வாஜ்பாய் மீதும் அத்வானி மீதும் கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்தார் ஜெயலலிதா குறிப்பாக எந்த ஒரு மாநில அரசையும் கலைக்கும் எண்ணம் மத்திய அரசுக்கு இல்லை அதில் எங்களுக்கு உடன்பாடும் இல்லை என்று அத்வானி பேசியது ஜெயலலிதாவுக்கு தரப்பட்ட பதிலாகவே பார்க்கப்பட்டது ஆத்திரமடைந்த ஜெயலலிதா அத்வானிக்கு பல்வேறு விஷயங்கள் நினைவில் இருக்கின்றன ஆனால் நாட்டு நலனில் அக்கறை இல்லை நாட்டு நலன் சார்ந்த விஷயங்களில் செலக்டிவ் அமினீசியா வந்தவர் போல பலவற்றை மறந்து விடுகிறார் என்றார் ஜெயலலிதா அந்த விமர்சனத்திற்கு எதிர்வினையாற்றிய மத்திய அமைச்சர் பிரமோத் மகாஜன் அத்வானிக்கு ஜெயலலிதாவின் சான்றிதழ் தேவையில்லை என்றார் அதன் மூலம் அதிமுக பாஜக இடையிலான மோதல் தீவிரமடைந்தது அட்மிரல் விஷ்ணு பகவத் பதவி நீக்கம் தொடர்பாக மத்திய ராணுவ அமைச்சர் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் பதவி விலக வலியுறுத்தினார் ஜெயலலிதா அதிமுக பாஜக இடையே மோதல் ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் சமாதான தூதுவராக வந்தவர் ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அவரையே நீக்க வேண்டும் என ஜெயலலிதா சொன்னது வாஜ்பாய்க்கு அதிர்ச்சியை கொடுத்தது அந்த நேரத்தில் வாஜ்பாய் அரசின் அடித்தளத்தை ஆட்டம் காண வைக்கப் போகும் தேநீர் விருந்து ஒன்று ஏற்பாடானது அதற்கு ஏற்பாடு செய்தவர் ஜனதா கட்சி தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி அந்த விருந்தில் சோனியா காந்தி ஜெயலலிதா உள்ளிட்ட பாஜக அல்லாத கட்சிகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்றனர் பிறகு பேசிய ஜெயலலிதா 
அரசியல் பூகம்பம் ஒன்று வெடிக்கப் போகிறது என்றார் அதே வேகத்தில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பதினான்காம் தேதியன்று குடியரசுத் தலைவர் கே ஆர் நாராயணனை சந்தித்து வாஜ்பாய் அரசுக்கு அளித்து வந்த ஆதரவை வாபஸ் பெற்றார் ஜெயலலிதா communicating the decision of the AIADMK to withdraw its support to the government headed by Shri Atal Bihari Vajpayee with immediate effect. That's why the Vajpayee Arasu is coming to the end of the year. The end of the year 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 of the year. இன்று இரவு ஆட்சி கவிழ்ந்து விடுவோ என்ற கலக்கத்தில் தான் தூங்க செல்வேன் ஆனால் ஆட்சி கவிழ்ந்த இன்று நான் நிம்மதியாக தூங்க செல்கிறேன் என்றார் வாஜ்பாய் என்றாலும் வாஜ்பாய் அரசை கவிழ்த்த நிகழ்வு இந்திய அளவில் அதிர்ச்சியுடனும் ஆச்சரியத்துடனும் பார்க்கப்பட்டது இன்னும் சொல்ல போனால் அதிமுக பாஜக உறவில் நிகழ்ந்த மிகப்பெரிய திருப்பம் வாஜ்பாய் ஆட்சி கவிழ்ப்பு அதன் பிறகு பேசிய ஜெயலலிதா முன்பு ஒரு தவறு செய்து விட்டேன் பிஜேபியோடு தேர்தல் கூட்டணி வைத்துக் கொண்டேன் நான் செய்த தவறை ஒப்புக்கொள்ளும் துணிச்சலும் தைரியமும் எனக்கு என்றைக்கும் உண்டு அந்த தவறுக்கு பரிகாரமாகத்தான் நானே பிஜேபி ஆட்சியை கவிழ்த்தேன் இனி எந்த காலத்திலும் பிஜேபியோடு எந்த தொடர்பும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வைத்துக் கொள்ளாது என்று பகிரங்கமாக அறிவித்தார் அதன் மூலம் அதிமுக பாஜக கூட்டணியின் முதலாம் அத்தியாயம் முடிவுக்கு வந்தது உண்மையில் ஜெயலலிதா சொன்னது போல இனி எதிர்காலத்தில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி அமையவே அமையாது என்றே பலரும் கணித்தனர் ஆனால் அரசியலில் நிரந்தர எதிரியும் இல்லை நிரந்தர நண்பனும் இல்லை என்பதை உறுதி செய்வது போல அடுத்து நடந்த இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலிலேயே பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்தார் ஜெயலலிதா எப்படி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலின் போது எந்த ஒரு கூட்டணி கட்சியும் இல்லாத நிலையில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்தாரோ அதுபோல இரண்டாயிரத்து ஒன்றாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியாக இருந்த போதும் எந்த ஒரு கூட்டணி கட்சியும் அதிமுக பக்கம் இல்லாத நிலையில் மீண்டும் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்தார் ஜெயலலிதா அது அதிமுக பாஜக கூட்டணியின் இரண்டாவது அத்தியாயம் அப்போது பாஜகவுக்கு புதுச்சேரியுடன் சேர்த்து ஏழு தொகுதிகளை ஒதுக்கியது அதிமுக செலக்டிவ் அம்னீஷியா விமர்சனத்தை தாண்டி ஜெயலலிதா அத்வானி கூட்டணி உருவானது நாளை நமதே நாற்பதும் நமதே என்ற கோஷத்தை முன்வைத்தார் ஜெயலலிதா இந்தியர் பிரதமராக வேண்டுமா இத்தாலியர் பிரதமராக வேண்டுமா என சோனியா காந்திக்கு எதிராக ஜெயலலிதா எழுப்பிய கேள்வி தேர்தல் களத்தை அதிரச் செய்தது ஆனால் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று எட்டாம் ஆண்டில் அதிமுக பாஜக கூட்டணியை ஆதரித்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டில் அமைந்த அதிமுக பாஜக கூட்டணியை முழுமையாக தோற்கடித்தனர் அத்தோடு அதிமுக பாஜக கூட்டணி முடிவுக்கு வந்தது அதன் பிறகு இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜக தனித்துவிடப்பட்டது ஆனால் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் பாஜக கூட்டணி வேறு மாதிரியாக அமைந்தது அதிமுக திமுக கூட்டணிக்கு மாற்றாக மூன்றாவது அணி உருவானது மதிமுக பாமக தேமுதிக உள்ளிட்ட கட்சிகளை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்குள் கொண்டு வந்து தேர்தலை சந்தித்தது பாஜக அந்த தேர்தலில் தான் மோடியா லேடியா என்று கேட்டு பாஜகவுக்கும் பிரதமர் வேட்பாளர் மோடிக்கும் எதிரான பிரச்சாரத்தை முன்வைத்து பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றார் ஜெயலலிதா குஜராத்தை சேர்ந்த மோடியா அல்லது தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இந்த லேடியா தமிழ்நாட்டில் அதிமுக வென்ற போதும் மத்தியில் மோடி ஆட்சி அமைத்தார் அப்போது பிரதமர் என்கின்ற வரவுகளை தாண்டி முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் வீட்டிற்கு நேரில் வந்து விருந்தில் பங்கேற்றார் பிரதமர் மோடி அப்போது அது முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மீது பிரதமர் மோடி வைத்திருந்த மதிப்பின் வெளிப்பாடாகவே பார்க்கப்பட்டது அதே சமயம் அதிமுக பாஜக நல்லுறவு என்ற கட்டத்தை நோக்கி நகரவில்லை அதனால் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அறிக்கையை போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்தது பாஜக தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக ஜெயலலிதாவும் இந்தியாவின் பிரதமராக மோடியும் தொடர்ந்த நிலையில் அதிமுக பாஜக இடையே எந்த ஒரு உறவும் ஏற்படவில்லை அப்படியான சூழலில் தான் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மருத்துவமனைக்குள் அனுமதிக்கப்பட்ட போது அதிமுகவும் பாஜகவும் நெருங்க தொடங்கின ஜெயலலிதாவின் மருத்துவ சிகிச்சை தொடங்கி ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்கு பிறகான முதலமைச்சர் பதவி மாற்றம் வரை பாஜக மற்றும் மத்திய அரசின் பங்களிப்பு இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகின அதன் பிறகு சசிகலா முதல்வராக விரும்பியது ஓ பன்னீர்செல்வம் தர்ம யுத்தம் தொடங்கியது சசிகலா சிறை சென்றது இரட்டை இலை முடக்கப்பட்டது ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தல் டி டிவி தினகரன் அதிமுகவிலிருந்து ஒதுக்கப்பட்டது இபிஎஸ் ஓ பி எஸ் அணிகள் இணைந்தது என அதிமுகவை சுற்றிய அனைத்து நிகழ்வுகளும் பாஜகவுடனும் மத்திய அரசுடனும் இணைத்து பேசப்பட்டன அதற்கு ஓ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்டோர் தந்த ஒப்புதல் வாக்கு மூலங்களும் ஒரு காரணம் 
ஒரு கட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சி தொடர்வதற்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக நீடிப்பதற்கும் மத்திய பாஜக அரசின் ஒத்துழைப்பே காரணம் என்ற கருத்துக்கள் அரசியல் களத்தில் எழுந்தன அதை அதிமுக அமைச்சர்களும் மேடைகளில் உறுதி செய்து கொண்டே இருந்தனர் அதிமுக ஆட்சியை காப்பாற்றிக் கொள்ள உதய் மின் திட்டம் தொடங்கி நீட் தேர்வு வரை தமிழ்நாட்டின் உரிமைகளை எடப்பாடி பழனிசாமி அரசு பறிகொடுத்து விட்டது என்ற விமர்சனத்தை திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் முன்வைத்தன ஒரு பக்கம் இபிஎஸும் ஓபிஎஸும் பாஜகவுடனும் மத்திய அரசுடனும் இணக்கமாக இருக்க மறுபக்கம் அதிமுகவின் மூத்த தலைவர்கள் தம்பிதுரையும் அன்பராஜாவும் பாஜகவை கடுமையாக விமர்சித்தனர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் அதிமுகவும் பாஜகவும் கூட்டணி அமைக்கக்கூடும் என்ற கருத்து எழுந்தபோது பாஜகவை தூக்கி சுமப்பதற்கு நாங்கள் என்ன பாவம் செய்தவர்களா என்று கேள்வி எழுப்பி அதிர்வை கிளப்பினார் தம்பிதுரை அரசு ஜனதா கட்சி வேலைன்றதுக்கு அன்னாதிமுக நாங்களா பாவம் செஞ்சிருக்கிறேங்க எங்க கட்சியை நாங்க வளர்க்கிறேங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி அவங்கள திட்டு போறாங்க அந்த அளவுக்கு பிஜேபி கேட்டு கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டில் அது அப்படியே சொல்றாரு நானா சொல்றேன் அப்படி கால ஒன்றுக்கும் வழி கிடையாது அதுக்கு அதிமுக வரணுமா முத்தலாக் சட்டம் முஸ்லிம்களுக்கு எதிரானது அல்ல இறைவனுக்கே எதிரானது இறைவனின் தண்டனையில் இருந்து தப்ப முடியாது என மோடி அரசை விமர்சித்தார் அதிமுக எம்பி அன்பர் ராஜா இந்த சட்டங்கள் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக நீங்கள் கொண்டு வரவில்லை இறைவனுக்கு எதிராக கொண்டு வருகிறீர்கள் ஆண்டுவனுக்கு எதிராக கொண்டு வருகிறீர்கள் எனவே இறை தண்டனையில் இருந்து உங்களால் தப்பிக்க முடியாது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த பின்னணியில் தான் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் நடந்த மக்களவைத் தேர்தலில் பாஜக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் மீண்டும் அதிமுக இணைந்தது அதிமுக பாஜக பாமக தேமுதிக புதிய தமிழகம் புதிய நீதி கட்சி என்று பல கட்சிகள் அந்த அணியில் இடம் பெற்றன பாஜகவுக்கு ஐந்து தொகுதிகளை ஒதுக்கியது அதிமுக இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் ஓடியா லேடியா என்று கேட்டு பிரச்சாரம் செய்த அதிமுக இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் மோடி மீண்டும் பிரதமராக ஆதரவு கேட்டு பிரச்சாரம் செய்தது திமுக தலைமையிலான அணியும் பல கட்சிகள் கொண்ட பலமான அணியாக உருவாகி இருந்தது விளைவு தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு தோல்வியை கொடுத்தன தேனியில் போட்டியிட்ட ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ஓ பி ரவீந்திரநாத் குமார் மட்டுமே அந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் வெற்றி பெற்றிருந்தார் அப்போது நடந்த இருபத்தி இரண்டு சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலிலும் திமுகவை விட குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் அதிமுக வெற்றி பெற்றிருந்தது அதிமுக பாஜக கூட்டணியின் மூன்றாவது அத்தியாயம் தோல்வியுடன் தொடங்கிய நிலையில் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்ததால் அதிமுகவிடம் இருந்த சிறுபான்மையினர் வாக்குகள் வெளியேறிவிட்டதாக அதிமுக முன்னணி தலைவர்களான சி வி சண்முகம் உள்ளிட்டோர் அதிருப்தி வெளியிட்டனர் சிறுபான்மையாளர்களுடைய வாக்குகளை நாம் முழுமையாக இருந்தோம் முழுமையாக இருந்த வாக்குகள் இந்த ஆட்சி வர வேண்டும் என்று இருந்தார்கள் ஆனால் கணக்கு சரியில் கூட்டணி கணக்கு சிறுபான்மையர் வாக்கு மற்றும் சில காரணங்களால் நாம் இந்த தோல்வியை சந்திக்க நேர்ந்தது உண்மையில் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு தேர்தலில் வென்று மீண்டும் மோடி பிரதமரான போது அவரது அமைச்சரவையில் அதிமுக இடம்பெறக்கூடும் என்ற ஊடகங்களில் பேச்சு எழுந்தது ஆனால் அது நடக்கவில்லை பின்னாளில் எடப்பாடி பழனிசாமி ஓ பன்னீர்செல்வம் இடையே மோதல் ஏற்பட்ட போது ஓடி அரசில் அதிமுக இடம்பெறுவது குறித்த பேச்சுக்கள் எழுந்து கட்சிக்குள் சர்ச்சையாகி பிறகு அந்த முடிவு கைவிடப்பட்டது தெரிய வந்தது மோடி அரசில் இடம் பெறாத போதும் மத்திய அரசுக்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவை கொடுத்தது அதிமுக மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையே நல்லுறவும் அதிமுக பாஜக இடையில் நல்லிணக்கமும் இருந்தது அதுவே கடுமையான விமர்சனத்திற்கும் உள்ளானது அவ்வப்போது மோதல்களும் சர்ச்சைகளும் வெடித்துக் கொண்டே இருந்தன குறிப்பாக அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக இருக்கிறது என்றால் அடுத்த ஆறு மாதங்களில் அரசியல் மாற்றம் ஏற்படலாம் என்றும் அப்போது பாஜக கைகாட்டுபவரே முதலமைச்சர் என்று பேசி பரபரப்பை கிளப்பினார் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக இருந்த எல் முருகன் சட்டசபை தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய எம்எல்ஏக்கள் அதிகப்படியாக இருப்பார்கள் நான் சுட்டிக் காட்டுவதுதான் அந்த முதலமைச்சராக இருக்க முடியும் ஆனால் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை கூட்டணியில் சேர்த்துக் கொண்ட அதிமுக பாஜகவுக்கு இருபது தொகுதிகளை ஒதுக்கியது பிரதமர் மோடி அமித்ஷா உள்ளிட்டோர் அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்தனர் ஆனால் அந்த கூட்டணிக்கு தோல்வியே மிஞ்சியது திமுகவிடம் ஆட்சியை பறிகொடுத்த அதிமுகவுக்கு அறுபத்தி ஆறு இடங்கள் கிடைத்தன 
மீண்டும் அதிமுகவின் தோல்விக்கு பல்வேறு காரணங்கள் அதிமுகவுக்கு உள்ளிருந்தும் வெளியிருந்தும் சொல்லப்பட்டன அவற்றில் முக்கியமானது அதிமுக பாஜக கூட்டணி அந்த கூட்டணி பொருந்தாத கூட்டணி என வாதத்தை பலரும் முன்வைத்தனர் அதற்கேற்ப இருதரப்பிலிருந்தும் கடுமையான விமர்சனங்கள் வர தொடங்கின தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் ஆளுங்கட்சியை பார்த்து ஆண்மையுடன் கேள்வி கேட்பதற்கு அதிமுகவில் யாரும் இல்லை பாஜகவே கேள்வி கேட்கிறது என்ற விமர்சனத்தை பாஜக சட்டமன்ற குழுவின் தலைவர் நைனார் நாகேந்திரன் முன்வைத்தார் சட்டமன்றத்தில் தைரியமா ஒரு ஆண்மையோட முதுகொலும் கூட பேசக்கூடிய அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்குள் புகைச்சலை கிளப்பியது பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வருத்தம் தெரிவிக்கவே கூட்டணி மோதல் தற்காலிகமாக முடிவுக்கு வந்தது பின்னர் நடந்த நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்து விலகி தனித்து போட்டியிட்டது பாஜக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான போது அதிமுக பாஜக ஆகிய இரு கட்சிகளுமே தோல்வியடைந்தன அதன் பிறகு அதிமுகவும் பாஜகவும் தேர்தல் களத்தில் மீண்டும் இணைந்து செயல்படும் வாய்ப்பை ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் உருவாக்கியது உண்மையில் அந்த இடைத்தேர்தலுக்கு முன்பு அதிமுக பாஜக இடையே அவ்வப்போது முட்டல்களும் மோதல்களும் நடந்து கொண்டுதான் இருந்தன பாஜக வட மாநிலங்களில் எப்படிப்பட்ட செயல்களை செய்தது என்பது மக்களுக்கு தெரியும் அங்கு பாஜக தங்கள் நட்பு கட்சிகளின் ஆட்சிகளை எப்படி வீழ்த்தியது என்பது எங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே பாஜக விவகாரத்தில் எச்சரிக்கையுடன் இருக்கிறோம் என்று உட்கட்சி ஆலோசனை கூட்டத்தில் அதிமுக மூத்த தலைவர் பொன்னையன் பேசியது பிஜேபி வடநாட்டிலே எப்படிப்பட்ட செயல்பாடுகளை எல்லாம் செய்தது பிஜேபியினுடைய நட்பு ஆட்சிகள் எப்படியெல்லாம் கவிழ்ந்தன அந்த ஆட்சிகளை எப்படியெல்லாம் பிஜேபி பிடித்தது என்பது உங்களுக்கும் தெரியும் மக்களுக்கும் தெரியும் எங்களுக்கும் தெரியும் நாங்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்கிறோம் தனித்தனி வேட்பாளர்களை நிறுத்தக்கூடாது என இரு தரப்புடனும் பாஜகவின் சி டி ரவி அண்ணாமலை உள்ளிட்டோர் பேசினார்கள் அதன் பிறகு இரட்டை இலை சின்னத்தில் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் தென்னரசுவை ஆதரித்து பிரச்சாரம் செய்தார் அண்ணாமலை இடைத்தேர்தல் முடிவில் அதிமுக தோல்வி அடைய காங்கிரசின் இவி கே எஸ் இளங்கோவன் வெற்றி பெற்றார் அந்த தோல்விக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தொடங்கி ஓ பன்னீர்செல்வம் டி டிவி தினகரன் அண்ணாமலை வரை பலரும் பல்வேறு காரணங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்த நிலையில் திடீர் திருப்பமாக தமிழ்நாடு பாஜகவின் ஐ டி விங் தலைவரை அதிமுகவில் சேர்த்துக் கொண்டார் எடப்பாடி பழனிசாமி பாஜகவிலிருந்து விலகுவதற்கு முன் அண்ணாமலையை கடுமையாக விமர்சித்தவரை அதிமுகவில் சேர்த்துக் கொண்டது கூட்டணி தர்மமா என்ற கேள்வியை பாஜகவிலிருந்து பலரும் எழுப்பினர் அதிமுகவின் வழிகாட்டுக்குழு உறுப்பினர்களுள் ஒருவரான மாணிக்கத்தை சேர்த்துக் கொண்ட கூட்டணி தர்மத்தை கடைபிடித்ததா பாஜக என்ற கேள்வியை எழுப்பியது அதிமுக தரப்பு இங்க அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ திமுக அல்லது பாரதிய ஜனதாவில் யார் வேணாலும் இணையலாம் ஜன்னாய் நாட்டில் ஒரு கட்சியில இருந்து இன்னொரு கட்சியில மாறுவது இன்னும் சகசம் தான் எங்க கட்சியில இருந்து பாரதிய ஜனதாவில் சேர்க்கும் போது இனிச்சு இப்ப அங்கிருந்து இங்க வரும்போது கசக்குதான் அதனால சகிப்பு தன்மை வேண்டும் முதல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சிக்காரங்களுக்கு சகிப்பு தன்மை வேண்டும் வாய் அடக்கம் தேவை வாய் கொழுப்போட பேசக்கூடாது மத்தியில் ஆளு இருந்த திமுறோட பேசக்கூடாது பாஜக பிரமுகரை அதிமுகவில் சேர்த்துக் கொண்டது குறித்து நேரடியாக கருத்து தெரிவிக்காமல் கட்சியிலிருந்து விலகிச் செல்பவர்களை பற்றி பேசிய அண்ணாமலை தான் கருணாநிதி ஜெயலலிதா போல ஒரு தலைவர் என்றும் அப்படித்தான் தனது முடிவுகள் இருக்கும் என்றும் பேசினார் அண்ணாமலை இங்க தலைவரா வந்திருக்கார் தலைவரா இருக்கிறவன் தலைவரா தான் டெசிஷன் எடுப்பான் ஜெயலலிதா அம்மையாருடைய டெசிஷன் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் என் டெசிஷன் இருக்கும் இல்ல பயம் பேவரட்டிசம் பின்னாடி போய் கை கால் வந்து நெகோசியேட் பண்றதுல அல்ல நான் ஒரு தலைவர் தலைவன் தலைவனுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் முடிவுகள் எடுப்பான் அதில் வந்து பாரபட்சம் கிடையாது ஜெயலலிதா அம்மையார் மேலே இதே குற்றச்சாட்டை வச்சிருக்கலாமே அவங்க கட்சியிலிருந்து நிறைய முன்னாள் அமைச்சர்கள் வெளியே போய் திமுகவில் சேர்ந்த பொழுது என் கலைஞரையாட்டிருந்து வெளியே வரலைங்கன்னா அவங்க தலைவர்கள் தலைவர்கள் முடிவெடுத்தால் நாலு பேர் கோச்சிட்டு வெளியே வரத்தான் செய்வான் நானும் அந்த கேட்டகரி தலைவன் தான் நான் இதுவும் நான் ஜெயலலிதா அம்மையார் மாதிரி பெரிய ஆள்னு சொல்ல தலைவருங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி நான் மேனேஜராக இல்லை ஒரு ரெண்டு இட்லியை சுட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துட்டு பக்குவமாக பதாசாக பேசிக்கிட்டு அண்ணே கோச்சிக்காதீங்கண்ணே அண்ணே எப்படி இருங்கண்ணே கட்சி வளர்ச்சிக்கு எந்த முடிவு எடுக்கணுமோ துணிஞ்சு எடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தன்னை ஜெயலலிதாவுடன் ஒப்பிட்டுக் கொள்ளக்கூடாது என்று அதிமுக தலைவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க மேலும் தனது தாயாரையும் மனைவியையும் ஜெயலலிதாவுடன் ஒப்பிட்டு பேசி பரபரப்பை கிளப்பினார் அண்ணாமலை என்னுடைய தாய் என்னை பொறுத்தவரை ஜெயலலிதா அம்மையாரோட நூறு மடங்கு பவர் என்னுடைய மனைவி என்னை பொறுத்தவரை ஜெயலலிதா அம்மையாரோட ஆயிரம் மடங்கு நூறு மடங்கு பவர் கம்பாரிசன் அது இல்லை 
தலைவரா மேனேஜருக்காக அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கப்பட்டுச்சு அது அவருடைய வந்து ஒரு தனிப்பட்ட கருத்து நேற்றைக்கே அதுக்கு வந்து நான் பதில் சொல்லிட்டேன் அதனால வந்து யாரும் வந்து அம்மா போல வந்து ஆக முடியாது மீண்டும் அம்மா போல யாரும் பிறக்க முடியாது இதுதான் நான் சொல்ல வர விஷயம் அதனால வந்து அது அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து அவருடைய தாயும் வந்து அவருடைய மனைவியும் உயர்த்தி பேசுவது என்பது எனவே அதுக்குள்ள நான் போய் கருத்து சொல்ல முடியாது ஆனா எங்கள் தலைவருக்கு நிகரானவர் வந்து தலைவர் வந்து உலகத்துல கிடையாது தமிழ்நாட்டுல கிடையாது இனி புறக்க போறதும் கிடையாது அதற்கு கடம்பூர் ராஜு செல்லூர் ராஜு என்று பலரும் எதிர்வினையாற்றியதால் அதிமுக பாஜக மோதல் வலுக்க இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு மக்களவை தேர்தலில் மோடியே மீண்டும் பிரதமராக வேண்டும் என்றும் அதிமுக பாஜக இடையே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்றும் அதிமுகவின் கே பி முனுசாமியும் ஜெயக்குமாரும் சமாதான கொடி பறக்கவிட்டனர் ஆனால் அந்த சமாதான கொடியை கிடிக்கும் வகையில் மற்றொரு மூத்த தலைவரிடமிருந்து பாஜகவை நோக்கி கடும் விமர்சனம் ஒன்று வந்து சேர்ந்தது பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைத்ததால் தான் அதிமுகவுக்கு வாக்களிக்க வேண்டிய சுமார் நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் சிறுபான்மை மக்கள் மாற்று கட்சிக்கு வாக்களித்து விட்டதாக பேசி அதிமுக பாஜக மோதலுக்குள் புதிய நெருப்பை பற்ற வைத்தார் முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் அவர்கள் பாரத ஜனதா கட்சி நம்மோடு கூட்டணி இருக்கிறது என்பதற்காக மாற்றி போட்டார்கள் ஓட்டை கொள்கை வீரு கூட்டணி வீர் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது உங்களை காக்கின்ற இயக்கமாக இந்த இயக்கம் இருக்கும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கிற சிறுபான்மை மக்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்கின்ற ஒரே இயக்கமாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்றைக்கும் நினைத்திருக்கும் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது இந்த கருத்து செங்கோட்டையனின் சொந்த கருத்தா அல்லது எடப்பாடி பழனிசாமியின் மனசாட்சி குரலா என்று கேள்வி அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு உள்ளும் புறமும் எழுந்தன உண்மையில் அதிமுக பாஜக கூட்டணி குறித்து அதிமுகவுக்குள் இருவேறு கருத்துக்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன அது அந்த கூட்டணியில் முதல் அத்தியாயம் தொடங்கி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று எட்டாம் ஆண்டு தொடங்கி இன்று வரை தொடர்கிறது அந்த முரணின் வீரியம் குறைவாக இருக்கும் போது தேர்தல் கூட்டணி உருவாகிறது அந்த முரண் கூர்மையடையும் பொழுது தேர்தல் கூட்டணி உடை அரசியல் உறவு மட்டுமே நீடிக்கிறது இது எப்படி சாத்தியமாகிறது என்பதை ஒற்றை வாக்கியத்தில் விளக்கியிருக்கிறார் வெங்கையா நாயுடு அந்த வாக்கியம் அதிமுகவும் பாஜகவும் நேச்சுரல் அலைஸ் என்கின்ற இயற்கையான நண்பர்கள் இதுதான் அதிமுக பாஜக கூட்டணியின் உறவுக்கும் பகைக்கும் பின்னால் இருக்கும் ரகசியம்